Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla mawjudin yasiku ayyura. Allah itu zat senyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat dat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, melatuh dirikul absor? Karena abadi kita itu diabadikan, sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu al qayyum atau dalam bahasa ngajinya kiamu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya mutazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara pikir berpikir mutazilah melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah. Tahu karena mata itu karena kita ditegir tahu itu karena mata. Sebetulnya menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu jangan berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi, sabri ya, bocoran. Ya. Kenapa mata ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jubur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang kayak orang yang enggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara memikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu. Bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ya, ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh maka kamu tidak melihat atau kamu sekarang buta kamu tidak melihat atau tertutupi barang itu maka kamu tidak melihat tapi kalau kamu kamu tahu karena kamu menciptakan maka akan melihat terus misalnya saya ini tukang batu saya ingat betul ketika saya bangun monas itu polpen saya tak tanam di dalam monas saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih tak tanam di monas 2 meter dari pondasi setelah saya pulang ke Jogja ditanya di dalam monas ada apa ada polpen Posisinya 2 meter dari bunda sih. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. 